。好，大家好，我是阿星。阿星现在在广东省梅州市的松口古镇。这个古镇呢，在广东这里是非常的有名，也是岭南四大古镇之一啊、呃。它为啥有名呢？就是在清朝末年，还有民国初年的时候，有很多客家人从这里下南洋啊，远渡重洋坐船，那、啊、甚至走到全世界。这第一站呢，就在这儿，前面有个码头叫火船码头，在这坐船到汕头，从汕头进入南海。然后就漂泊全世界。有句话这么说的是：有人的地方就有中国人，那有中国人的地方呢就有客家人。所以说呢，这客家人啊，在世界上这影响力是很大的。今天呢，咱来到这个松口古镇啊，看一看古镇，然后尝尝这个古镇上有啥小吃，还有客家的美食。走着，我的左手边呢就是宽阔的梅江啊，景色特别漂亮。这儿有一个小广场，广场不是很大啊，这写的是中国移民纪念广场，然后上面是个雕塑。是一个榕树，榕树上拖着一个地球，那地球上呢是七个白鸽，代表七大洲。这个雕塑的后面呢就是松口港务厅。这个广场纪念碑是由谁修建的呢？这写着了：联合国教科文组织、刘尼汪，然后毛利求斯、马达加斯加，还有塞舌尔啊，都是各种协会、各种组织啊。你看了这些国家，听这些名字，你就感觉这儿的客家人真的是太能闯荡了。这个古镇上的建筑啊，你现在看起来就是破败，但是呢，能感觉到昔日的辉煌。而且这个古镇现在的人也比较少，然后外来的人啊，就是来这参观的也比较少。这些河边上的吊机呢，全部都生了锈了，这个更厉害，都长了草了。哎呀，这以前就从轮船上吊各种货物。这条街呢，就是齐州老街。那现在看呢，人不是很多了，但是当时啊，肯定是车水马龙，非常的繁华。我估摸着往前走，直走就是网吧一条街，这一拐呢就是 KTV。走在这个骑楼里头，突然听到一个小调我一看啊，古汉乐，好家伙，汉乐，来看看，听一听。这里就是火船码头，这个火船是啥船呢？就是轮船，是蒸汽船。以前，那边这雕塑就是往上背货的这些工人，然后这儿呢两个雕塑，老婆孩子，然后前边男的拿个行李箱，就准备下南洋了。这个雕塑上演的这一幕，老婆孩子送老公下南洋呢，在当时啊，千百个家庭就是这样子，这就是真实的写照。呃，大家看到有些人啊是发了财、挣了钱回来修了房子，这些人呢只是少数。那有些人呢确实是发了财了，但是呢他并没有回来啊、呃，在外头就娶妻生子、成家立业。这些下南洋的人啊，要我说，最可怜的是哪一类呢？就是船在海上翻了，葬身鱼腹。这家里头这一家人，这老婆孩子啊，这还等着，哎，给家里头寄点钱啊，写封信，看到哪了，到了没有。实际上，这出去两三天啊，就已经人就不在了。看到这些雕塑呢，我心中就想到这中国之大，这南北方的差异，这地域的差异，还有文化的差异。你比方说，这人家的这老祖宗戴着眼镜，穿着西装，拿着皮箱，这坐轮船呢下南洋，是吧？这思想，那你像阿星这祖先，这北方祖先啊。
，就拿个锄头，那时候啊，估计正在地里刨石呢。哎，突然发现一个番薯，拿起来，啊，要了亲命了！你看这妇女儿童，这老婆孩子多可怜，都含着眼泪你看到没？就看着这男人下南洋。当时这些女人送别人男人的时候，还有一首歌，就是客家的一个山歌。这个调咱不知道了，词儿是啥呢？就是。送郎送到火船头，一江春水向东流。哪有力道能割水？哪有力道能割愁？从火船码头这个台阶上来呢，这有一家酒店啊，叫松江大酒店。这个酒店可就厉害了，非常的有名。不是说它离得近啊，是南来的、北往的、佳木斯的、鹤岗的，只要在这坐船，就要在这住一晚上。这里写着“松江记忆，华侨文史博物馆”。现在这个酒店呢，也是个博物馆，但是上了锁了，今儿咱进不去。那这里头啊，珍藏着就以前很多老物件那其中有一个物件呢，值得讲一下，就是在当时也是个特殊时期啊，独有的一个东西叫啥呢？叫乔批。乔批呢，它是一种信，但它不单单是信，里头呢你可以写信啊，对于家乡的思念啊，还有通知啊，交代一些事情。然后呢，还可以寄钱，就是说家人拿这个东西啊，可以在这兑钱。哎，这门缝上这么紧，这里头啥好东西一点都看不见。当时写信呢也特别有意思啊，你写这个地址的时候就直接可以写中国松口。那当时有句话是这么说的是：是自古松口不认州，怎么理解呢？就是因为啊，这地方太有名了，就直接写中国松口就行了，什么广东啊、什么梅州啊都不用写。不过总的来说呢，这些下南洋的人啊，有的成功了，那有的没成功。那不管是成功还是不成功。人家身上这种拼搏闯荡的这种精神值得肯定。你不仅是现在啊，还是哪朝哪代都是这样子。你付出呢，他就有回报。那你的祖先不努力是吧？你就得努力。那你不努力呢？那你的儿子他就得努力，这样才能改变命运。有句话说得好，是“有付出有回报，美好的生活我创造”啊！听懂，掌声。讲古讲完松口镇，现在到了美食环节了。来的这个松口镇呢，有一个点心一定要吃，叫起炉饼。你看这家这个店啊，这个、招牌都是以前的，肯定味道不差。起炉饼，松口特起炉饼，哎，起炉饼，这个就是起炉饼，这个，这个也是，这个也是，就是它大包和小包、嗯。大包，这个起炉饼只有一个口味是吧？啊，对，一样、哦、一样的味道。给我拿一袋，一袋多少钱？这个十块一包。行，我我拿这个啊、哦，小小的饼、嗯、是吧？哦，你看一下，这就是起炉饼。它为啥要叫起炉饼呢？就是以上就是没有什么吃，就是站在炉里边看的，以上就很穷。哦哦哦。就是没什么起那个名字，就哦，你这个什么就他。他看的时候，差不多是，就是看见啥说啥。呃、哦哦，就这样。做这个做这个饼的时候，对对,对。做这个饼的时候，就是人站在那儿做。呃、哦，对。啊、就就站就是起的意思。呃、哦，对对对。起炉饼就这么来了，很随意啊，这名字。十块是吧？哎。来尝这个起炉饼啊，这名字很有意思啊。这个名字呢，让我想到广东另外一个美食叫冻起鸡、冻排鸡。这个起呢，就是站立这个意思啊。总共是十个饼，十块钱，一块钱一个。这个饼是烤制的，薄薄的，两面金黄。打开看一看，哇，有很多芝麻，芝麻白糖，哇，好吃啊，真好吃。有点啥味儿啊？就是有点像五仁月饼。哦，我吃出来啥味儿了？里头有橙糖，就是橙子味儿，甜甜香香的。这个饼啊，你不要小看，就是很简单的这种做法，这种原料。当时下南洋的时候。就那皮箱里头，就刚才那个男的皮箱里头，就拿不少这个东西，在路上呢可以充饥。这一口下去啊，就是丝香的味道。嗯，好吃。啥肉丸？好、啊、好，哎，我现在给你们洗好，刚出炉的。来，你们要快给我给我那个什么，快给我给你宣传宣传。给我宣传，来来来，我也是。你给我献啥呗？我我拍下你啥？来来来来来来。哦，就炸这个。嗯要炸点就炸着嘞，肉丸儿。哦，这就客家炸肉丸哎，我炸你家的好。好。这个什么肉？猪肉。猪肉，你看。哦，新鲜的猪肉。新鲜的猪肉。哦、看到吗？猪肉和木薯、嗯。猪肉木薯粉，俩一起炸起炸了，很漂亮，知道吗？一会儿就炸好了。一会儿就炸好了。但是你早一点点过来，我调料的时候顺便一起拉就好。哦、这,这炸肉丸看着就香，现在刚下锅就炸到金黄。大色金黄的那个颜色，对对对，哎，你看看，哇，再加两个
，本来是要了六个，嗯、一看啊，色香味俱全，再加两个，再加两个八个。看一看金黄酥脆，这是刚炸出来的。外酥里糯，看里面的夹心是这个样子的，嗯，咸香咸香的，不错，可以吧？可以可以。我的正好是印象，正好再炸了出来。关键是就是要吃刚出锅的好吃。对，没错。刚才那个地方呢是码头、骑楼、老街，那儿呢就感觉很古朴。其实呢，走二百米过来，这才是有现代的这种小镇的感觉啊。这儿还有个公园，叫中山公园，进去看看。松口古镇呢，也是孙中山先生当年呢发动辛亥革命的这个策源地之一。哎，在这个小镇上溜达呢，我发现一个可以说是这个小镇的特产了，只有这才有，寻亲顾问。这块还有天津版吗？有啊，有这块儿。有有有有啊，好好好，看好，你给我来一杯，一杯多少钱？五块呀，五块是吧？行，来一杯。一杯啊。仙人版，哎，嗯，这是正在做的。嗯嗯嗯，这好，这还没做好的，还没做好的。嗯，哇，哦，做好以后就是。啊哈哈，啊，看起来跟那凉粉、龟苓膏有点像。是是是，这种龟苓膏的，是仙草做的，哎，仙人草，这个是啥？糖水，糖水，哦，啊，可以啊。啥是仙人版呢？就是仙人草熬的，这个就是仙人草。哎，对对对,对。哦，来看一下这里边都熬化了，这就是一种叶子，山药像野菜一样。哎、这个就是仙人草，哎，这个就是晒干以后的。哎，晒干以后，这个就。哦，一股很清香的味道。哎哎哎，这个也是药材是吧？哎，是药材、啊。把这个煮完之后就这个，哎、煮熬熬出来。熬啊熬啊，熬一个多钟啊。那熬出来以后还要加什么东西吗？还要果酱啊，要那个葡萄呀，葡萄果酱，果粒啊。木薯粉是吧？木薯粉煮煮滚一下，然后用木薯粉。然后加进去，它才凝固。这个这个薄荷呀，要要葡萄呀，葡萄果酱，这是姜味，让人煮。锅锅里当用木薯粉一一哦，先煮，然后用木薯粉在锅里头再煮一下，哎、然后放凉就好了。要煮啊，面粉煮啊，放、哦、点木薯粉就要面粉煮蒸到来，蒸到来让小人用，当好吃。哦、没法炒多就好吃。百分之三十的听懂的这种感觉。糖的懂呀，听不太懂，只能听懂百分之三十。哦，糖的百分之三十我不会炒。还有木椒果木，这个是种植的还是山上采的？种植的，种植的，种植的。哎，种植的。哦，清热解毒。现在没有没有山东菜哟，现在全部都种的了。啊、哦。嗯，通通都是种的了。这字幕要阵亡。哪个逼的？俺妈的吧。俺妈来，谁搞的嘛？谁说的？没，听不懂，你这个语言是加密的。加密啊，普通话，普通话听不懂。广东的卡卡巴糖是吧？那百分之三十就那还是。这个看起来有点像龟苓膏，其实不是，它就是跟烧仙草差不多。哎呦，可以啊，哦，这个也可以。哦，嗯，加油。好，好，好。冰冰爽爽，好吃，好吃，好吃，嘴里头特别滑，然后直接顺到你的嗓子眼里头，很舒服啊，吃这个，尤其是夏天热的时候。嗯、好吃好吃，很香甜。啊，回口的时候还有一点那种，就是甘草药呀、啊，那种那种涩涩的苦苦的那种味道，但是不是很重，因为它加了糖浆。啊，有嚼劲，嚼起来是有点弹弹的。这个仙草呢，也叫神仙草啊，在《本草纲目》里头这个李时珍记载啊，它本身就是一种中药。这名字咋来呢？两个说法，一个就是说啊，还是天上一个神仙啊，送给人间一个种子啊，所以叫仙草。还有一个说法就是，人经常吃这个长命百岁啊，就跟神仙似的，这个活到一百多啊，老神仙。这个看起来呢，有点像龟苓膏，它其实不是啊。这龟苓膏它是要拿这个龟壳，还有土茯苓这熬制的。这个呢，就是直接拿草熬，然后加些木薯粉就凝固了，非常好喝。一会儿再来一杯啊，咱也跟神仙似的，是吧？仙人版，仙人版。
这名字啊，听起来可能有的地方觉得这现实版这感觉有点像说脏话跟骂人似的，就因为版啊来到这里啊，梅州地区啊，整个客家这一块啊，把这个版就有点像。广东啊，叫果一样的，就是米制品，然后凝结成了膏啊，就叫板。但是这个呢，它不是米制品啊，但是它也是凝固了，就像膏一样的，所以也叫板，叫仙人板。啊，先听木头水啊，啊，木头水啊。哦。你说，你说，好，刚刚这样。你说，你说，你说，你说，你说，你说。那也不给啊，不是也不给来来来。你看这些盆儿啊，这么大的盆儿，就是拿这个盆儿做的。当地人买就一盆一盆的买。那来到松口古镇这里呢，一定一定一定三个一定要吃的美食是啥嘞？就是鱼散粉，这儿最有特色的小吃。我身后有家店叫聚源饭店啊，当地老店，尝尝他家这个鱼散粉。好，四道菜都齐活啊！来这一定要吃的就是这个鱼散粉，然后呢，就这个，这个是是咱们这儿的特色，还是您家店的特色？也是我这，也是这儿的特色。哦，这个叫啥？甜羊汤。甜羊汤。甜羊,、哦、羊肉。这个菜啊，就是一上桌就还没上桌呢，在那个锅里头我就闻见特别香的这个味儿，还有那爆炒腰花，还有这个小河虾。吃饭之前啊，先喝点汤，来这个汤特别的浓。哇，这汤熬的。太到位了，都熬烂了，肉也很多，汤也很多。为啥这个菜是发红嘞？放了红，放了红曲。哦，红曲。嗯，果真是甜羊汤，特别甜，呃，一点盐没有啊。这可不是那咸汤，这甜汤。这羊肉啊，阿星这走南闯北啊，头一次吃这种羊肉是甜的。哎，我发现这里头啊。这种瘦肉反而不好吃，你就看这个，哎，带点皮，这个这个好吃。嗯，纯肉大肉块。来到广东这儿，广东人他就爱喝汤，顿顿离不了汤，而且这个汤呢也很有讲究，一定要补。那一年四季啊都得补，尝这个鱼散粉。这个鱼散粉里头有很多姜，然后就是这个鲮鱼，鲮鱼的肉你看全部都碎了。为啥叫鱼散粉呢？这就是米粉和鱼肉，你看融合在了一起，看着没啥颜色啊，但是应该是非常好吃，很有味儿的。里头啊加了大量的姜，这种姜末，一个是去腥，二一个是提味好吃，而且也不是很油，你看，不是特别油那种。就加点这个，好好。你拍他吃，可以可以,可以拍完。<笑>这个菜啊，就为啥这么做呢？在其他地方很少把鱼肉就剁成肉糜在这做，就是因为啊，这也是一个客家的文化。就以前的时候，这客家人就是物质匮乏，这一条鱼的，你说哎，两块的、三块的就没了。
，怎么让大家都能分享、都能吃得到呢？就是在里头加这个大量的米粉进去，然后混合着一炒，这一炒就一大锅，是不是？单独吃这个鱼散粉呢，就是一股鲜味然后想吃点辣椒的，可以加点这个辣酱，调点辣酱这么一拌，哎，不错不错。新鲜现切的这个腰花，哇，好嫩！最后呢，再尝这个油炸小河虾，来这吃河虾就跟是吃花生米似的，下酒菜。嗯，香。看这个小虾呢，个头不大，但是呢，炸透了，非常的鲜。嗯，一口一个，嘎嘣脆。为啥这么脆呢？有技巧啊，加了点这个粉。好，松口古镇一日游就结束了。呃，美食也好吃，美景也好看。我身后有一个塔，这个塔呢，在松口这里特别有名啊，也可以说是松口的一个标志性的建筑。在外的游子下南洋，他走的时候呢，就看着这个塔，渐渐的远离，就告别故乡。那有的人回来呢，哎，看见这个塔了，就知道故乡到了。总之一句话，大家来到广东梅州这里啊，来这个松口古镇逛一逛，尝尝美食，非常值得。好，那就这样。